pohľad z boku na ostrie. 300 násobné zväčšenie. Toto tu máme originálne ostrenie. Na vrchu keď sa pozriete, a odtiaľ to ide pekná rovná čiarka do hora. A na samom vrchu tam vidíte také maličké zubočky. Ako keby, nazvem to tak, ihla nebola dobre odstranená. Tolky tam trošku zostali. Keď sa teraz na samom konci vidíte ako to tam je. Čo si tam zostalo. Na iných miestach trošku ináč to vyzerá, ale postata je tá istá stále. Aj tu vidíte, že tam na konci čosi, čosi. Bude to strhnutá ihla a pri tom strhávaní ihly sa trošku odlomilo z ostria, alebo je toto ostrie nie celkom dobre dobrúsené. Pozrieme druhú stranu noža. Druhá strana ostria. Z tieto strany to trošku lepšie vyzerá, ale aj tu je tam vidieť na konci ten... Toto je celkom pekné. Teraz idem smerom k petke. Toto je pekné takisto. Pozrieme sa na ňu z hora. Takto máme pohľad z hora na ostrie. V strede ten pásik, ktorý tam vidíte, to je naše ostrie. Niektorý miest tak je trošku... No vidíte sa mi vlastne aké jedno. Není to zlé. Myslím si, že je to výborné. Tak skúsime ako bude na papieri a potom možno aj lano. Pekne vás vítam. Máme tu testovanie noža a zároveň ocele na jednom takomto krásnom noži. Neviem, či ho tam bude vidieť celý. Myslím si, že áno. Výrobca Andrej Biriukov z Ruska. Môž vyzerá takto. Je ho tam, áno, je tam vidieť celý. Chcem poďakovať. Slava Truškým poslal tento môž na testovanie. Slava, srdečná vďaka. Môž má tu napísané, že je vyrobený zo celý CPM 15V. Zakalený by mal byť na 63 HRC. Je to relatívne veľký môž, keď si pozrite, tak toto vyzerá, keď ho porovnáme s týmto, asi človek dostane obraz, že asi ako vyzerá. Hrubka čepele 4 mm, dĺžka čepele 14,5 cm a celý nožik je dlhý 28 cm, plus minus je to takéto najkamerané. Je tu originálny vybrus. Ten originálny vybrus je robený, hrubka vybrusu je 0,56 mm a vrcholový uhol tu je zhruba tých 42 stupňov. Môžeme skúsiť ako reže tento náš cigaretový papier 12 g na meter štvorcový. Môžem to aj takto. Takže tento tu papierik. Pri petke je to horšie, ale v týchto miestach trošku reže. S týmto papierom nemá nejaký zásadný problém. Ako vyzerá ako vyzerá ostrie, môžete pozrieť na tej prvej časti videa, takisto tam dám aj fotku voskového odliadku, tam si uvidíte, môžete pozrieť geometriu toho výbrusu. Vzhľadom na to, že má nôž viac ako 10 cm, tu mám značku, spravím handicap a budeme pokračovať. Tak, handicap je spravený. 
Ešte raz opakujem, originálne brúsenie. So Slavom, keď sme komunikovali, o, že budeme robiť test na originálnom brúsení, som nehovoril, ale nedá mi to. Rozhodol som sa, že spravíme aj originálne brúsenie, aký, aký, aký výsledok dostaneme. Klasické 20 mm lano od firmy Lanex. Takže Andrej Bírukov. To by mal byť označenie tohto noža nož číslo alebo model číslo 2, keď, si do, keď som sa dobre pozeral. CPM 15V, zakalenie na 63 HRC, vrcholový hol 42 stupňov, 0,56 mm hrubka výbrusu. Ideme na to. Idem bez rukavice, uvidíme ako to pôjde. Zarezy teraz, keď som spravil, ako keby sa pola nešmýkal. Doslova do písmena šmýkal. Mám problém ho tam udržať. Stovka. Ostrie hladké. Kde si drží, kde si nie. Skúsme toto. zmysel skúšať.
Tešia sa mi dorezuje s tým spodok lana na ten jeden prerezaný je to dosť ťažko na toho. Ja skúsim ešte raz tento papierik, ale myslím si, že sa... Toho trám. Nie. Ostrej hladké, absolútne žiadne zuby, nič. Ja si dám rukavicu, lebo zrejme to bude trošku viac rezania. Na druhej strane, keď sa pozriete na črienku, tak ona sa tu na takýmto spôsobom nejako zužuje. A ak ju ja držím, sa mi šmyká postupne ruka dopredu na toto, to ja tam mám miňa. Teraz som si všimol jednu nepríjemnú vec. Niečo to vidíte. Tu je ako keby črienka prasknutá. 
Aniž rukavica, ať mě zadělají rukavicu. No i to. Možná tak to bude ještě lepší vidět. Tu. Šestovka. Ne, lepí lozi. Dobre. Prestavka. že tento tu, tá prasklinka, že je odkedy dostal nožik, takže je to v poriadku, môžeme pokračovať ďalej.
nejaké zuby tam není cítiť. Trošku ťažšie ide to papier, ale ide. Stovečka. Zuby nie sú. Papier reže.
ďalšia stovička. Ale vidíte, sami ten nožík už ide ťažko. Už aj čepeli tepla. Úplne hladko mi to ide teraz tu. Už sa šmýka. Tento koniec ide, toto tu vidíte, sami to už nejde. No, ešte trošku. Tak ešte spravíme pár kuskov. Máme 950, ale ja to idem skúsiť, lebo to už sa mi zdá. To už mi ide veľmi ťažko toto papiera. Eh, konec. Tu na konec kde si už len zabera. Takže originálne brúsenie, zhruba 42 stupňov vrcholov vyhol. Hrubka vybrúsu 0,56 mm, 950 krát odrezané lano. Pozrieme na neho pod mikroskop, ako vyzerá. Máme pohľad z boku na ostrie po prerezaní 950 krát lano. Vidíte, na samom konci už sú tam také vonky, ale sú maličké. A to tomu, tomuto sa už nechce ísť ani do lana, ani do papiera. Môžeme prebehnúť celú čepel od petky. Máme petku. Môžeme pozerať. Tu sa asi zvyšky trošku oleja ešte. Keď som prechádzal prstom po ostri, necítil som žiadne nejaké veľké zuby alebo niečo podobné, aby sa stalo boli tu na tomto noži. Ani tu nie je nič vidieť také. Nejaké mierne opotrebovanie na konci je. Kvapky po oleji. Som očistil nožík. Na 
tentokrát už sme na radiuse a za chvíľu je tam už lepiaca páska na konci. Toto tu je vidieť, že tam je hladšie to ostré, toto menej rezalo. No to už je páska lepiaca. Pozrieme druhú stranu noža. No dá sa povedať, že ten istý obrazok. Žiadne nejaké extra poškodenia, vylomenia, prehnutá, aby bola tu na ostre, aby bolo kde si prehnuté ihla na jednu alebo na druhú stranu. Nie je tu nič vidieť. Akurát, že toto tu už nechce ísť do... To sú nejaké stopy po rezaní zrejme, alebo po brúsení ešte môžu byť. Aj tu. Tak, skúsime sa na ňo pozrieť ešte z hora. Tak to je pohľad z hora na ostre. V strede vidíte, tam už sú také menšie zalešené miesta. Húsenička nie je nejaká hrúba. Môžeme prejsť celú, tu je petka. To je to stále tmavé, ako keby to nebolo ani používané pomaly. To je viac tých svetlých bodiek. Nejaké zásadné poškodenia nevidím, tu sú vidíte svetlé bodky, to je tak pri špičke už pomaly. Ale nejaké veľké odlesky, aby tu boli, alebo čosi podobné, nedá sa povedať. No čo, také malé zhodnotenie. Ja to skúsim ešte teraz, neviem či sa to podarí. Už to nejde viac. Takže originálne brúsenie CPM 15V, otvorenie poviem, že som očakával od originálneho brúsenia, aj keď to bolo 42 stupňov vrcholový uhol, som očakával viac, že održe. Keď si pamätáte, nedávno sme mali zero tolerance 0,770 na 40 stupňov, ktoré som ja prebrúsil, tam spravil nejakých, neviem, či 1300 razy prerezané lano, takže ja som prekvapený, ako nemilo prekvapený. Dohodnem sa so Slavom, že či Odbrusím z tohto nejaké 2-3 desatiny, lebo vyzerá, že ten materiál tam je ako keby v úvodzokách iný, tak to nazvem. Že treba z neho asi trochu odbrusiť, aj sme sa dostali do normálneho materiálu a ako keby sa opakovalo to, čo už sme videli pri iných sériových nožoch, že treba zbrusiť časť čepele, aby sme sa dostali do dobrého materiálu. Takže ja sa dohodnem so Slavom, že čo ako ďalej a potom by som to nabrúcil a skúsime ďalší test. Zatiaľ vám pekne ďakujem za pozornosť, za pozretie tohto videa. Dúfam, že sa všetci na tomto tu učíme. Majte sa pekne pri ďalších videách. Dovidenia.